போடவா காலிஃப்ளவர் போடவா காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போடவா போடவா நாம் போடவா காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போட்டு எடுத்து ஃப்ரைட் ரைஸில் போடவா வடிவேலவா வடிவேலவா இது பாருங்க இந்த மொத்த காலிஃப்ளவரையும் போட்டு எடுத்துட்டோம் இந்த காலிஃப்ளவர் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் இந்த போண்டா பஜ்ஜி மாவு கொஞ்சம் ஏற்றி போட்டுக்கிட்டாக்க கொஞ்சம் கட் பண்ணி போடுறதுக்கு வசதியாக நல்லாயிருக்குங்க ஃப்ரைட் ரைஸில் போடுறதுக்கு இப்போ இதை போட்டு எடுத்துட்டோம் இந்த மாவு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு கலந்து வறுத்து வச்சுருக்கோங்க காரணம் என்னென்னா நமக்கு அதுலேயும் இன்னொரு ஒரு டிஷ்ஷு செய்திடலாம் அப்படின்னு தான் இந்த வேர்க்கடலையை அதை போட்டுக்கோங்க காஞ்ச வேர்க்கடலையை இதில் போட்டுக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மாவு கொஞ்சம் நம்ம கலக்கும் போதே இந்த காலிஃப்ளவர் பக்கோடாவுக்கு கலக்கும் போதே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா கலக்கா பக்கோடா ரெடிங்க அவ்வளோதான் வேறு வேலையே இல்லைங்க கலக்கா பக்கோடா போடுறதுக்கு நம்ம வேறு எதையும் பண்ண தேவையில்லை எண்ணெயும் நல்லா காஞ்சின்னு இருக்கு இல்லையா அதில் அப்படியே எடுத்து விட்டுக்கலாங்க இது நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சுனாக்கா கலக்கா பக்கோடா ரெடி நம்ம ஸ்வீட் கடை காரம் எதுவுமே வந்து மிக்சர் எதுவுமே இந்த கொரோனா லாக்டவுன் டைமில் கடைங்க எங்கேயுமே இல்லை இந்த மாதிரி போட்டு எடுத்து வச்சு நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு இது ஒரு சைட் டிஷ் மாதிரி கொடுக்கலாங்க இந்த விடுமுறை நாட்களில் நம்ம வீட்டிலே பிள்ளைங்களை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால ரொம்ப மிக அற்புதமான தருணம் இது இந்த மாதிரி ஒரு தருணம் பிள்ளைங்கள்லாம் வீட்டில் இருக்கும்போது நாமளும் வீட்டில் இருக்கிறோன்றது வந்து இதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே நிகழ்ந்ததில்லை இதுக்கப்புறமாவும் வந்து நம்ம பிள்ளைங்க காலத்தில் கூட அவங்க தலைமுறைக்கு கூட இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நிகழ்வுமான்றது சந்தேகம்தான் இதை பயன்படுத்திக்கிட்டு நம்ம வீட்டில் அருமையாக இந்த கொரோனா லாக்டவுன் டைமில் வீட்டில் குழந்தைகளோடு கொண்டாடுவோங்க ஒரு கல்லில் ரெண்டு மாங்கா இந்த பாருங்கள் காலிஃப்ளவர் பக்கோடாவும் போட்டு எடுத்துட்டோம் சூப்பராக வேர்க்கடலை பக்கோடாவும் போட்டு எடுத்துட்டோங்க முழு முழு சூப்பராக இருக்குங்க இந்த மாதிரி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸில் இதை எடுத்து வச்சு கொடுக்கறதுக்கு இது நம்ம போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாங்க